Well, good evening, everyone. It is very nice to be back in the UK. בפעם הראשונה מאז שעזבה בסערה את בריטניה לפני כשנתיים, יחד עם בן זוגה הנסיך הארי, התייצבה הדוקסית מייגן מרקל לנאום לפני מנהיגים צעירים במנצ'סטר. במהלך הנאום סיפרה מרקל שוב ושוב על חוויותיה האישיות. עובדה שלצד מחיאות הכפיים והתרגשות מצידו של הקהל, גררה אחריה, כפי שקורה בדרך כלל, לא מעט ביקורת. בימים האחרונים עוסקת התקשורת הבריטית בהרחבה בביקור של הארי ומייגן, בין השאר בשל העובדה שלפי שעה הזוג לא צפוי להיפגש עם הסבתא, המלכה אליזבת, וגם לא עם אחיו של הארי, הנסיך וויליאם. הביקור של הזוג בבריטניה מגיע ימים ספורים אחרי הריאיון של מרקל למגזין קאט, שבמהלכו טענה כי בזמן שהיא ובן זוגה היו חלק ממשפחת המלוכה, עצם קיומם לדבריה ערער את הדינמיקה המלכותית. באותו ראיון התייחסה גם לרקע הגזעי שלה, כשאמרה שבדרום אפריקה טענו בפניה שרקדו ברחובות כשנישאה לנסיך הארי, בדיוק כמו שעשו כשנלסון מנדלה, הנשיא השחור הראשון במדינה, שוחרר מהכלא. A woman for female empowerment. So do that. So do that in the future. Why do we keep in these nuanced, subtle ways, keep referencing things that happened in the past? מאז שוויתרו על סמכויותיהם המלכותיות בשנת 2020 ועברו לחיות בארצות הברית, הארי ומייגן הגיעו פעמים ספורות לבריטניה, בין השאר לטקס חגיגות ה-70 למלכה אליזבת לפני כשלושה חודשים. ביום חמישי צפוי הנסיך הארי לנאום בעצמו בטקס דקה בלונדון. סביר שגם הנאום הזה יספק לצהובונים הבריטים לא מעט כותרות.